हेलो डे स्टूडेंट वेलकम टू आडर टोटी फोर सेवन बेंगली यूट्यूब चैनल तुम्हारे रहमान सर आज के भीषण एक गुरुतपूर्ण जैगा नहीं आलोचना करते चले जैगाटा भीषण गुरुतपूर्ण ये कारण बीता बलार पेचने क्या कारण आज तर बलार पेचने का कारण आज से आज के आलोचना करो बक्सार युद्ध के लिए क्लियर आज के आलोचना है बैटल अफ बक्सार क्लियर बक्सार युद्ध के लिए आज के आलोचना क्लियर बक्सार युद्ध के लिए आलोचना बक्सार युद्ध की क्यों हो बक्सार युद्ध की दरकार छो बक्सार युद्ध करार एवं बक्सार युद्ध फले बांगलार परिणति की टैगलैन देखे बुझते बक्सार युद्ध बांगलार की परिणति होंगला के क्या भाव शेष कर दे बक्सार युद्ध से आलोचना करब ये बक्सार युद्ध सम्पर्नते पर एखे चारटे राजार कहानी चारटे राजार कहानी जानते पर सुल्ला तो एका लड़ाई कर एका लड़ाई कर युद्ध मैदान क्यों तरह साथे आसें क्यों तरह सात दे क्योंकि बक्सार युद्ध जो आप देख बक्सार युद्ध देखो एक नय दो नय चारटे चारटे राजा क्योंकि लड़ाई कर ब्रिटिश बिुदे क्योंकि लड़े बा जय उठते पर कारण कि से ही जो मीर जाफर मीर जाफर बेईमान तर इतिहास लड़े उठते पर देखो एक कथा सारीवन मने रखे तुम्हें जो अन्या करो ना तुम्हें एक दिन अन्या सहते हो तुम्हार ओपर जो है ना ये भावना तुम्हें आज के अन्या कर दीचो तुम भावो ना जी आज ठीक है कल के अन्या सह्य करते हैं तुम्हें अन्या सह्य करते हैं बक्सार युद्ध जो जैगा गुरुतपूर्ण जैगा देखो ये मैपर माध्यम देखार चेषा करब जो बैटल अफ बक्सार जेटा हो बे अक्टोबर सतरश चौष्टि साले क्लियर की मिर कसिमर साथ तीनटे राजा जो बढ़ल मिर कसिम साथ शाह आलम टू सुजाउद्दीन ठीक है एवं सुजाउद्दीन एरा तीन जन मिले लड़े और एकदि के लड़े क्या एकदि के लड़ल ब्रिटिश सरकार एकदि के लड़ल ब्रिटिश सरकार तैना और एकदि के लड़े क्या ब्रिटिश सरकार तेरा एखे दुटो जिन देखते ब्रिटिश दे बिुदे एरा तीन जन लड़ाई कर मिर कसिम से बक्सार युद्ध छो ना बक्सार युद्ध आगे तरह कहानी छो क्लियर बक्सार युद्ध आगे तरह कहानी एखे देखो मिर कसिमे ठीक है मिर कसिम क्लियर मिर कसिमे युद्ध बक्सार युद्ध पर हमें आज के आलोचना करब एलाहबाद ट्रिटी मैं जैसे बला है एलाहबाद सन्धि क्लियर एवं देखो कम्पानी टैक्सर जैगा क्लियर टैक्सर जैगा हाँ ये टैक्सटा के इतिहास भाषा कि बोले दिवानी दिवानी लाभ दिवानी ठीक है दिवानी लाभ क्या भाव करल क्लियर एवं कम्पानी क्या भाव लक्ष लक्ष टा दीते हिल से देखार चेषा करब क्लियर एवं सुजाउदुल्ला की परिणति क्यों होता आज के क्लस चेषा करब अतए आजकल क्लस की होते चले एक ओभारू तर एक ओभारू हमें तुम्हारे दिए दिल आज के क्लस विषयगुल लक्ष्य करब को जैगा ग्राउंडगुल्बा फलो करब क्लियर डे स्टूडेंट माथा रखार चेषा करो टीपीएससी परीक्षा साथे साथ डब्ल्यू बी एस परीक्षा समस्त चाकर परीक्षा क्षेत्र क्योंकि भीषण गुरुतपूर्ण जैगा भीषण गुरुतपूर्ण जैगा बक्सारे युद्ध कारण बक्सारे युद्ध एक मात्रा इने जाए रेशमा गुड मर्निंग लिलुफा गुड मर्निंग सोपोसाजी मैसेज डिलीट कर राजू गुड मर्निंग लिलुफा सर आपनी कख एल तो देखते पासी ना से कौन थे यही तो बाबा चले क्लियर चलो देखो बक्सार युद्ध कहानी देखो क्लियर व्हाट वज दैटल अफ बक्सार बक्सार युद्ध की बक्सारे युद्ध की बक्सार युद्ध पढ़ते गक्सारे युद्ध बुझते गाँव पिछले जो है पिछले जो है सुल्लार पर कि भारतवर्षे सुल्लार पर भारतवर्षे की पिछले भाभी देखो जख गतकाल आलोचना कर लम सुल्लार कहानी जो आलोचना कर लम सुल्लार कहानी आलोचना करते गए कि देखे हमें कि देखे जे देखते जे बांगलार नवब के चक्रांत कर मिर जाफर नोरा चक्रांत बांगलार नवब के शेष कर दिल एवं बांगलार नवब के से दिन शेष करनी बांगलार जति के शेष कर दिल गोटा भारतवर्षे शासन करार एक अन्यतम जैगा दखल कर दिल से दिन ब्रिटिशरा क्लियर एवं ब्रिटिश मने आशा जागल हम तो बैर लोक बहरे थे एक जगह दखल कर मनो एक सहस जागते शुरू कर लो क्लियर ओद मनो एक सहस जागते शुरू कर लो तो बहर ब्रिटिश रूलर बसा पपेट रूलर 
নিজেদের একটা রুলারকে বসাবে যাকে আমরা যেদিকে পারবো সেদিকে ঘোরাবো হ্যাঁ যা বলবো কর যা বলবো করবি না যেটা বলো করতে বলো সেটা কর ইত্যাদি কথা মানে রাজা তো তুমি হয়ে থাকলে মাথা রাখার চেষ্টা করো তুমি তো রাজা হয়ে থাকলে কিন্তু পেছনে রাজ্যটা পরিচালনা করব আমি এর পেছনেও ইতিহাস আছে একটা প্রশ্ন হয় পলাশি যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়লাভ তো করলো পলাশি যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়লাভ তো করলো কিন্তু কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের লোককে বসালো না কেন ব্রিটিশরা নিজেদের লোককে বসালো না কেন তার একটা অন্যতম কারণ কারণ ব্রিটিশরা এখানে ট্রেড করতে এসেছে ট্রেড করতে এসেছে রুল করতে নয় ক্লিয়ার রুল করতে নয় ব্রিটিশরা এখানে ট্রেড করতে এসেছে রুল করতে নয় ক্লিয়ার কি করতে এসছে ট্রেড করতে এসছে এখানে কোনো রুল করতে ওরা আসেনি তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমরা শাসন করব বাংলাকে এরকম ছিল না কারণ আমরা ব্যবসা করতে এসেছি এইটা আমাদের জীবনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্লিয়ার তাই যখন মাথা রাখার চেষ্টা করে এই নবাব ক্লিয়ার যখন নবাবকে পরাজিত করে সারা নিজেদের লোককে বসালো বসানোর পর তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমরা নবাবকে প্রেসার দেব আমরা নবাবকে করতে বলবো ক্লিয়ার যে তোমরা কাজ করো তোমরা কাজ করো তো প্রথম যখন মীর জাফরকে বাংলার নবাব হিসাবে বসানো হলো মাথা রাখার চেষ্টা করো বাংলার নবাব হিসাবে যখন মীর জাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বা বাংলার সিংহাসনে যখন বসানো হলো তখন তারা প্রথম দু মাস কিচ্ছু বারণ করেনি ক্লিয়ার প্রথম দু মাস কিচ্ছু করেনি কিচ্ছু না তুমি তোমার মতো করে রাজত্ব চালাও তা পরের মাসও কিচ্ছু করেনি প্রথম তিনটে মাস সেরা মীর জাফরকে দিয়ে দিল যে তুমি যেমন খুশি করে তুমি তোমার রাজত্ব করো ক্লিয়ার রেশমা মো পুতুল রাজা একদম গুড মর্নিং সুমন্ত গুড মর্নিং স্যার ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে বাবু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তো তাহলে প্রথম সবাইকে একটা অনুরোধ ক্লাসটা লাইক করে দিও কেমন ক্লাসটা একটু লাইক করে দিও কেন এত জবরদস্ত এত এনার্জি সহকারে ক্লাস হয়েছে এবং আন্তরিকভাবে দুঃখিত আজকে আমি ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছি তাই আমি দশটা পনেরোই ক্লাস চালু করেছি কারণ আমি এখনও পর্যন্ত চাও খাইনি এক কাপ জলও খাইনি ক্লিয়ার তো ব্যাপারটা হচ্ছে তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পরিষ্কারভাবে দিয়ে দিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব করছে নামে ও মীর জাফর রাজা হয়েছিল কারণ মীর জাফর ইচ্ছে ছিল রাজা হবার লে তোকে রাজা বানাচ্ছি কোনো সমস্যা নেই তো রাজা হবি তো তো রাজা হবার ইচ্ছে তো লে রাজা হো যা 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 তো রাজা কোনো সমস্যা নেই ভাই ও বাবা মীর জাফর তো বিশাল খুশি রাজা হয়ে কিন্তু প্রথম তিন মাস পর প্রথম তিন মাস কোনো চাপ দেয়নি কোনো চাপ দেয়নি তারপরে লড়াই শুরু তারপরে যে লড়াইটা হবে সেটা হয়ে গেল ব্যাটেল অফ বক্সার যেখানে আমরা দেখতে পাবো ইংলিশবাসী লোকেদের সাথে লড়াই কাদের আমাদের বাংলা নবাবদের লড়াই ক্লিয়ার জায়গাটা আমাদের বাংলা নবাবদের লড়াই জায়গাটা বোঝা গেছে বোঝা গেছে জায়গাটা ক্লিয়ার জায়গা বোঝা গেছে কমেন্ট করে জানো কমেন্ট করে জানো জায়গাটা বোঝা গেছে ঘটনাটা ক্লিয়ার হয়েছে ঘটনা ক্লিয়ার হয়েছে হিস্ট্রি জবরদস্ত ক্লাস হবে একবার বোঝাও 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 ক্লিয়ার এইটা হলো বক্সারের যুদ্ধ এবার বক্সারের যুদ্ধে পরিণতি একটা কমেন্ট করো কমেন্ট করো এনার্জি এনার্জি ফুল এনার্জি চাই তাহলে বক্সারের যুদ্ধে পরিণত কি দেখছি বাংলা নবাবের সাথে বাংলা নবাবের সাথে একটা লড়াই হবে বা ফাইট হচ্ছে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি মীর জাফরের সাথে একটা লড়াই চলছে মীর জাফরের সাথে একটা দাঙ্গা চলছে ক্লিয়ার মীর জাফরের সঙ্গে একটা লড়াই বা মীর জাফরের সঙ্গে একটা দাঙ্গা তাহলে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে এর ব্যাকগ্রাউন্ড কি যখন মীর জাফর মাথা রাখার চেষ্টা করবে যখন মীর জাফর তিন মাস পর বুঝতে পাচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রবার্ট ক্লাইভ কি বলছে রবার্ট রবার্ট ক্লাইভ রবার্ট ক্লাইভ রবার্ট ক্লাইভ কি করছে যে এক কাজ করো একটা ঘটনা ঘটাও ঘটনাটা কি যে তুমি আমাকে প্রতি মাসে প্রতি মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ফাইভ ল্যাখ ফাইভ ল্যাখ টাকা করে ব্রিটিশ ফান্ডে জমা দিবে তখনকার দিনে পাঁচ লাখ বুঝতে পারছো তখনকার দিনে পাঁচ লাখ তুমি প্রতি মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা 
কত টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা করে ব্রিটিশ ফান্ডে জমা দেবে মির জাফা বললো ঠিক আছে দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকাই তো আমার কাছে প্রচুর সম্পত্তি পুরো বাংলা তো আমার আমি তো পুরো বাংলার মালিক তা পাঁচ লক্ষ টাকা তোমাকে দিয়ে দেবো ভাই কোনো সমস্যা নেই তা পাঁচ লক্ষ টাকা করে জমা দেবে এই ঘটনা ঘটার কি যে না কয়েক মাস পর কয়েক মাস পর এই ঘটনা ঘটার কয়েক মাস পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আবার মির জাফরকে বলে মির জাফর তুমি এক কাজ করো তুমি এক কাজ করো তুমি আমাকে প্রতি মাসে না পনেরো লক্ষ টাকা করে দিও ঠিক আছে পনেরো লাখ টাকা করে দিও ওই কেন কেন কারণটা কি না 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 পলাশি যুদ্ধে এই যে ব্যাটেল অফ পলাশি হয়েছে না এই পলাশি যুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে পলাশি যুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে আমরা তো ধরো এখানে ব্যবসা করতে এসছি আমরা বিজনেসম্যান আমরা প্রফিট ছাড়ার লস তো বুঝিই না অতএব পলাশি যুদ্ধ যখন হয়েছে তখন আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে তাই মির জাফর এক কাজ করো এক কাজ করো বুঝলে তুমি আমাকে এবার পনেরো লক্ষ টাকা ঠিক না পনেরো লক্ষ টাকা করে প্রতি মাসে ব্রিটিশ ফান্ডে বোঝার চেষ্টা করো প্রতি মাসে ব্রিটিশ ফান্ডে জমা দেবে মির জাফর বলো ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই তাহলে একটা দিল তিন মাসের প্ল্যান আফটার থ্রি মান্থ এটা হলো আফটার সিক্স মান্থ ক্লিয়ার আবার ঠিক কয়েক মাস পর ঠিক কয়েক মাস আবার চার মাস পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলছে মির জাফর তুমি এবার থেকে সিক্সটি ল্যাক করে দেবে আবার এক লাখ তা মির জাফর বলছে ভাই আমাকে তোমরা বসিয়েছো কিসের জন্য তোমাকে যদি সব টাকা দিয়ে দেব তাহলে আমি আমার রাজ্যবাসীর জন্য কি উন্নয়ন করব তোমাকে যদি সব টাকা দিয়ে দেবো তাহলে রাজ্যবাসীর জন্য কি উন্নয়ন করব ভাই হ্যাঁ টাকার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে মির জাফরের মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল মির জাফরের মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল মির জাফর একটা কাজ করতে চেয়েছিল এই মির জাফর একটা কাজ করতে চেয়েছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সে কাজটা কি মির জাফর চেয়েছিল ঠিক না কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ কোনো দেওয়ানি থাকবে না ক্লিয়ার কোনো দেওয়ানি মানে কোনো প্রকার ট্যাক্স রাজ পরিবার বা রাজা কালেক্ট করবে না কোনো প্রকার ট্যাক্স কালেক্ট করবে না ক্লিয়ার মির জাফর চেয়েছিল এটা কিন্তু কিন্তু মির জাফরকে করতে দেওয়া হলো না কিন্তু মির জাফর করতে দেওয়া হলো না কারণ মির জাফর যখনই বলল ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বললো তাহলে আমরা সেল করব কি করে মাল এখানে আমরা মাল সেল করব কি করে ভাই তুমি তোমার ইচ্ছে প্রকাশ করছো তাহলে আমরা আমার মাল কি করে সেল করব যদি সেল না করতে পারবো তাহলে প্রফিট আসবে কোথা থেকে যত প্রফিট সব তো ট্যাক্সের টাকা থেকে আসে যত প্রফিট সে তো ট্যাক্সের টাকা থেকে আসে তাহলে মির জাফরের সঙ্গে ইস মানে বলতে পারো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লড়াই শুরু হয়ে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লড়াই শুরু হয়ে গেল আর ঠিক সেই সময় ঠিক সেই সময় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে কিন্তু মির জাফরের একটা ভালো রিলেশন ছিল ভালো বন্ডিং ছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে মির জাফরে একটা ভালো রিলেশন ছিল এবং ভালো একটা বন্ডিং ছিল ডাচ ইন্ডিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বলে কাজ করো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমার খুব জ্বালাচ্ছে তোমরা এই মুর্শিদাবাদ থেকে এই যে কলকাতার রাস্তাটা আছে না মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতার রাস্তাটা এই রাস্তা তুমি একটু কানেক্টিভিট করো এবং কানেক্ট করো তুমি রাস্তাটা করো এই প্রজেক্টটা দিয়ে দিয়েছিল মির জাফর ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কারণ মির জাফর সিঙ্গাসনে বসে বুঝতে পেরেছিল যে এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে না এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাকে কাজ করে দিচ্ছে না মির জাফর সিঙ্গাসনে বসে বুঝতে পেরেছিল যে ব্রিটিশ আর দোগলা আমি সিরাজ দোল্লার সাথে অন্যায় করেছি আমি সিরাজ দোল্লাকে ব্রিটিশদের হাতে মার খাইয়েছি হত্যা করিয়েছি আমি ভুল করেছি সেদিন মির জাফর বুঝতে পেরেছিল যখন একের পর এক টাকা বেড়ে যাচ্ছিল যখন ষোলো লাখ টাকা হয়ে গেল তখন মির জাফর প্রতিবাদ করলো কি প্রতিবাদ যে তোমাকে যদি প্রতি মাসে আমি ষোলো লাখ টাকা দিয়ে দেব তাহলে 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 আমি আমার রাজ্যের উন্নয়ন করব কোথা থেকে কোন টাকা কে টাকা দেবে আমাকে এই প্রতি মাসে ষোলো লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছ তখনকার দিনে ষোলো লাখ মানে এখন বুঝতে পারছো কয়েক হাজার কোটি টাকা তাহলে আমি আমার রাজ্যের উন্নয়ন করব কি হবে রাজ্যের উন্নয়ন করতে হবে না ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিষ্কার হবে বলে দিল রাজ্যে যা উন্নয়ন করো আমরা করে নেবো তোমাকে করতে হবে না সিরাজদুল্লাহ মির জাফর বলো ঠিক আছে তোমরা করো কিন্তু তোমাকে তো আমি মাসে ষোলো লাখ টাকা দিলাম আর সেই টাকার হিসাব দেখাও তুমি রাজ্যের জন্য ক টাকা ইনভেস্ট করেছো তুমি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কতগুলো টাকা ইনভেস্ট করেছো সেই হিসাব দেখাও সেই হিসাব দেখাও আমাকে দেখাও কোথায় সেই টাকা কোথায় কোথায় সেই টাকা দেখাও আমাকে এখনই দেখাও আমি দেখব তো সেই টাকার হিসাব দেখাতে পারেনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
সেই ঠিক সেই সময় মাথা রাখার চেষ্টা করবে ঠিক সেই সময় ঠিক আছে না একটা ঘটনা ঘটে যায় ঘটনা ঘটে যায় মির জাফর নিজে ভুল বুঝতে পারে যে পলাশির যুদ্ধ তার পক্ষে করাটা কিন্তু ঠিক হয়নি পলাশির যুদ্ধ তার পক্ষে করাটা কিন্তু ঠিক হয়নি মির জাফর পরিষ্কারভাবে পরিষ্কার ভাষায় বুঝতে পারে যে পলাশি যুদ্ধে সিরাজুল্লাহকে মার আমার হত্যা ঠিক করা ঠিক হয়নি আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি ঠিক সেই সময় মির জাফর কি করছে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ডাকছে তোমরা আসো তোমরা আসো এসে আমরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করব ক্লিয়ার কাকে ডাকছে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ক্লিয়ার মাথায় রাখার চেষ্টা করো কাকে মির জাফর ডাকছে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ক্লিয়ার কাকে ডাকলো ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ডাকলো মির জাফর যে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তুমি তোমরা বাংলায় আসো তোমরা আমাকে সৈন্যদের হেল্প করো আসো তো আমি এদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করবো দেখি ওদের কত দম দেখি ওদের কত দম তো ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্লাস প্লাস মির জাফর মির জাফর ক্লিয়ার মির জাফর এরা দুজন একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে লড়াই করল কোথায় আমাদের হুগলিতে মাথা রাখার চেষ্টা করবে কোথায় লড়াই করেছিল আমাদের হুগলিতে লড়াই করেছিল ক্লিয়ার হুগলির কোথায় হুগলি চুচুরা কত সালে লড়াই হয়েছিল সতেরোশো চৌষট্টি ব্যাটেল অফ বক্সা সতেরোশো উনষাট সতেরোশো উনষাটে লড়াই হয়েছিল কোথায় আমাদের হুগলি চুচুরাতে লড়াই হয়েছিল হুগলি চুচুরাতে ক্লিয়ার হুগলি চুচুরাতে লড়াই হয়েছিল এবং চুচুরাতে লড়াই হওয়ার পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঠিক আছে না জয়লাভ করলো এবং ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভয়ে ভয়ে ভারত থেকে চলে গেল ওদের দেশে ফ্রান্সে চলে গেল ভয়ে ফ্রান্সে চলে গেল তখন রবার্ট ক্লাই মির জাফরকে ডেকে বলছে বেটা তুই বেটা মির জাফরই রে ভাই তুই বেটা মির জাফরই রে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে তো তোর রক্তের মধ্যে বেইমানি আছে কারণ তোর রক্তের মধ্যেই বেইমানি আছে ওই রক্তের মধ্যে বেইমানি কি হয় বললে তুমি ঠিক আছে না কারণ তুই মির জাফরকে হত্যা করার জন্য বাংলার নবাব হবার জন্য তুই আমাদের সাথে এসেছিস তুই তোর রাজা প্রভুর সাথে বেইমানি করেছিস ক্লিয়ার একটা পয়েন্ট আর সেকেন্ড পয়েন্ট কি তোকে আমরা রাজা হিসাবে বসালাম আর তোরা তুই আমার বিরুদ্ধে লড়াই করলি এক কাজ কর তোকে আর রাজা থাকতে হবে না কারণ এই বাংলাটা তো পুরো আমাদের তোকে আর কোনো প্রকার রাজা থাকতে হবে না মির জাফরের সাথে লড়াই শুরু মির জাফরের সাথে লড়াই শুরু খেল শুরু খেলা একদম শুরু হয়ে গেছে বাম্পার খেলা চলছে বাম্পার খেলা বাম্পার খেলা চলছে ক্লিয়ার তাহলে এখানে এই লড়াইটা ঘটলো এই জায়গায় এই লড়াইটা দেখতে পেলে এবার প্রশ্ন এবার প্রশ্ন কি প্রশ্ন মির জাফরের সঙ্গে যখন লড়াই হলো হুগলি চুচুরাতে সতেরোশো উনষাটে ঠিক আছে তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঠিক করে নিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঠিক করলো যে আমরা এবার রাজা হিসাবে রাজা হিসাবে মির জাফরকে রাখবো না কিন্তু মির জাফর ডিটারমাইন্ড আমি রাজা হয়ে থাকবো তোমরা যা পারো করে নাও তোমরা যা পারো করে নাও এখানেই মির জাফর একটা গেম খেলল এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুই দলের মধ্যে গেম এও গেম খেলছে এও গেম খেলছে যে যাকে বাঁচে মানে কাদা ছোড়াছড়ি চলছে মানে ভেতর ভেতর লড়াই চলছে তখন রবার্ট ক্লাইভ বলেছিল তুই কিভাবে বাংলার নবাব হয়ে থাকিস আমি দেখে নেবো যা যা তুই তখন একটা গ্যাজেট মি রবার্ট ক্লাইভ প্রকাশ করলো বাংলার বুকে একটা গ্যাজেট গ্যাজেটটা কি গ্যাজেটটা হচ্ছে যে বলছে মি রবার্ট ক্লাইভ বলছে এক কাজ করো মির জাফরে তো বয়স অনেক হয়েছে মির জাফর চোখেও ভালো দেখতে পাচ্ছে না বুদ্ধি স্মরণশক্তি মনে রাখতে পারছে না রাজাদের উন্নয়নের কথা মনে রাখতে পারছে না কিন্তু মির জাফর খুব ভালো ক্লিয়ার তাই আমরা ঠিক করেছি মির জাফরকে বাংলার নবাব হিসাবে রাখবো না আমরা দেখি কাকে বাংলার নবাব হিসাবে রাখবো এই ধরনের ইমোশনাল কথাগুলো এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো ক্লিয়ার কারা করতে শুরু করে দিল এই রবার্ট ক্লাইভ করতে শুরু করে দিল বাংলার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে বাংলার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে রবার্ট ক্লাইভ দিতে শুরু করে দিল ক্লিয়ার যখন রবার্ট ক্লাইভ বাংলা ঘরে ঘরে দিতে শুরু করে দিল ঠিক আছে তখন রবার্ট ক্লাইভ বলল যে এক কাজ করো মির জাফরে তো বয়স হয়ে গেল আমরা আমরা চাই না মির জাফরি বংশ থেকে অন্য কোনো বংশ বাংলা শাসন করুক তাহলে মির জাফরি বংশের জামাই মির জাফরি বংশের জামাই মির কাসিমকে ডেকে পাঠালো মির কাসিম শুনো শুনো বলছে এসো বলছে কি চাই বলছে বাংলার নবাব ওই বাংলার নবাব হতে গেলে তো শ্বশুরকে হত্যা করতে হবে ওই শ্বশুরকে হত্যা ফত্যা করতে হবে শ্বশুরকে আমি এমনি সরিয়ে দিচ্ছি 
আমি এমনি ছড়িয়ে দিচ্ছি তাই সেদিন রবার্ট ক্লাইফের সাথে ভেতর ভেতর মীর কাসিম মাথা লাগার চেষ্টা করে মীর কাসিমের একটা ডিল হয়ে গেল রবার্ট ক্লাইফের সাথে ভেতর ভেতর মীর কাসিমের একটা ডিল হয়ে গেল ক্লিয়ার পরবর্তী বাংলার নবাব পরবর্তী বাংলার নবাব হয়ে গেল কে মীর কাসিম জায়গাটা বোঝা গেল এবার হচ্ছে ব্যাটেল অফ বক্সারের মেন কারণ যখন মীর কাসিমের সাথে মানে লড়াই শুরু হচ্ছে এবার ফুল এনার্জি তো আছি স্যার কিন্তু কারেন্ট নেই ফোন ফোন চার্জ নেই ক্লাস হয়তো শেষ পর্যন্ত করতে পারবো না ঠিক আছে ও সপোস আছি প্রতিবারে বারে কি যাবে টাকা একদম টাকা চলে যাবে এবি অ্যাভেঞ্জার ডেভেঞ্জার আচ্ছা ডেভেঞ্জার আছে থ্রি সিক্সটি ফাইভ থ্রি সিক্সটি আছে একদম ঠিক বলেছ সে এবার থেকে আপনি ওখানে ক্লাস করাবেন হ্যাঁ নেদারল্যান্ড নট ফ্রান্স সুবির না আমি এটা ফ্রান্স বলবো কারণ ওরা ফ্রান্সে পালিয়েছিল সুবির সুধীর ওরা ফ্রান্সে পালিয়েছিল দারুণ ক্লাস থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ ক্লিয়ার যখন মাথা রাখার চেষ্টা করবে যখন মক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমকে বাংলার সিংহাসনে বসানো হলো মীর কাসিমকে বাংলার সিংহাসনে বসানো হলো মুর্শিদাবাদে ঠিক আছে না মুর্শিদাবাদে বাংলার সিংহাসনে যখন মীর কাসিমকে বসানো হলো মীর কাসিমকে বসানোর পর পর মীর কাসিমকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলছে মাথা রাখার চেষ্টা করবে মীর কাসিমকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলছে মীর কাসিমকে এই যে মীর কাসিমকে বাংলা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলছে ঠিক আছে যে তুমি মুর্শিদাবাদের রাজা হলে কোনো সমস্যা নেই আমাদের তোমাকে তো আমরা রাজা করেছি তুমি প্রতি মাসে প্রতি মাসে ঠিক আছে মানে মীর কাসিমের সঙ্গেও গেম মীর কাসিমের সঙ্গেও গেম মীর কাসিমকে বলছে তুমি এখন রাজা হয়েছো কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই কোনো প্রবলেম নেই তুমি প্রতি মাসে তুমি প্রতি মাসে কত টাকা করে দেবে ছাব্বিশ লাখ টাকা করে দেবে মানে শ্বশুরের কাছে লাস্ট লুটেছে ষোলো লাখ ঠিক আছে না জামাইয়ের কাছে লুটছে ছাব্বিশ লাখ তুমি প্রতি মাসে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা করে দেবে মীর কাসিম রাজি যে রাজি যেহেতু আমি এখন বাংলার নবাব নতুন জোসে জোসে আছি আমি রাজি আচ্ছা ঠিক আছে রাজ্যের প্রজাদের কাছে ট্যাক্স তুলে আমি টাকাটা তোমাকে দিয়ে দেবো ক্লিয়ার কিন্তু মীর কাসিম বাংলার সিংহাসনে বসার পাঁচ মাস পর তাকে বলা হচ্ছে তুমি প্রতি মাসে ষোলো লাখ ছাব্বিশ লাখ টাকা করে দেবে তাহলেই তুমি বাংলা সিং রাজা হিসেবে থাকবে তখন মীর কাসিম বলো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কিন্তু একটা জায়গা আছে ঠিক আছে মীর কাসিম চেয়েছিল একটা জায়গায় একটা লেক করতে লেকটার নামও মীর কাসিম করে দিয়েছিল কিন্তু লেকটা তৈরি করতে পারেনি ঠিক না যে লেকটার নাম ছিল জীবানী লেক জীবানী জীবানী লেক জীবানী লেক জীবানী লেকটা করতে চেয়েছিল মুর্শিদাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদ থেকে ঠিক আছে না মালদা যাওয়ার জন্য একটা বড় ব্রিজ একটা বড় লেক তৈরি করতে চেয়েছিল এই মীর কাসিম ক্লিয়ার বড় ব্রিজ বা বড় লেক তৈরি করতে চেয়েছিল এই মীর কাসিম যাই নাম ছিল জীবানী লেক কারণ জীবানী হচ্ছে মীর কাসিমের মানে সব শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয় স্ত্রী নেক নাম ক্লিয়ার তাই মীর কাসিম চেয়েছিল কিন্তু সেই জায়গার করতে যায়নি মীর কাসিম বলছে তা তোমরা আমায় করতে দিলে না কেন এই জায়গাটা কাজ করতে তোমরা আমাকে এই কাজ লেকটা তৈরি করতে দিলে না কেন না লেক তৈরি করতে গেলে আমরা করব তোমরা করবে না ঠিক আছে লাও এলা ছাব্বিশ লাখ টাকা লাও লাও এলা ছাব্বিশ লাখ টাকা নাও তুমি লেক বানাও লেক বানাও ওই ঠিক আছে লেক বানাবো কোনো চিন্তা করবি না কোনো চিন্তা করবি না লেক বানাবো কোনো চিন্তা করবে না কিন্তু ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নিয়েও তারা বেইমানি করেছে কারণ তাদের মধ্যে রক্তের মধ্যে বেইমানি আছে কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জানে আমি ভারতে কোনো ইনভেস্ট করব না কিন্তু ভারত থেকে লুটে আমি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাব ভারত থেকে লুটে আমি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাব এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খুব ভালো করে জানে তাই এই ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও মাথা রাখার চেষ্টা করো এই ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্লিয়ার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোনো প্রকার লেক টেক বানায়নি এবং যখন লেক বানায়নি তারপরে আরও ইন্টারেস্টিং ঘটনা আরও এনার্জি কি এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলছে যে এই লেক যে তোমরা যে বানাবো না ঠিক আছে এবং এই লেক না বানানোর পেছনে কারণ হচ্ছে মীর কাসিম মীর কাসিম রাজ্য প্রজাবাসী অবাক রাজ্য প্রজাবাসী অবাক প্রজাবাসী অবাক যে লেক না বানানোর পেছনে কে মীর কাসিম অবাক লাগছে 
অবাক মীর কাসিম কারণটা কি মীর কাসিম তো বলছেন রাজ্য লেক বানাতে মীর কাসিম রবার্ট ক্লাইভ কে ডেকে পাঠাচ্ছে রবার্ট ক্লাইভ কে ডেকে পাঠাচ্ছে রবার্ট ক্লাইভ নাই রবার্ট ক্লাইভ নেই রবার্ট ক্লাইভ কোথায় রবার্ট ক্লাইভ চলে গেছে ইংল্যান্ডে কি করতে গেছে ইংল্যান্ডে খো চলে গেছে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে কেন গেছে যেহেতু পলাশি যুদ্ধ করেছে রবার্ট ক্লাইভ পলাশি যুদ্ধে প্রচুর মানে বলতে পারো প্রচুর মানে অর্থ পেয়েছে এবং পলাশি যুদ্ধে বাইরে থেকে একটা দল এসে ভারতবর্ষে জায়গা দখল করছে এই জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটি বা ব্রিটেন পার্লামেন্ট থেকে রবার্ট ক্লাইভকে ডেকে পাঠিয়েছে তুমি এসো তোমাকে অ্যাওয়ার্ড দেব এই সময় পুরো পিডিস ফাঁকা এই সময় রবার্ট ক্লাই ভারত দেখভাল করার জন্য মাথা রাখার চেষ্টা করবে এই সময় রবার্ট ক্লাই ভারত দেখভাল করার জন্য একজনকে রেখে যায় যার নাম হচ্ছে হ্যাক্টর মুন্ড্র কি নাম হ্যাক্টর মুন্ড্র হ্যাক্টর মুন্ড্র এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে মীর কাসিম বারবার হ্যাক্টর হ্যাক্টর মুন্ড্রকে হ্যাক্টর মুন্ড্রকে রবার্ট ক্লাই বারবার বলে বারবার বলে একবার নয় দুবার নয় তিনবার নয় একুশ বার বলেছিল যে তোমরা রেভিনিউ কম করো তোমরা রেভিনিউ কম করো নালে আমি আমার রাজ্যে প্রজা উন্নয়ন করতে পারবো না আর হ্যাক্টর মুন্ড্র শোনো আমি আমার রাজ্যে যথেষ্ট প্রজা মঙ্গল করছি তার সত্য তোমরা কেন বলছো যে এই রাজা তোমাদের সুইটেবেল না এই রাজা বেইমান রাজা এই রাজা অত্যাচারী রাজা তোমরা কেন বারবার বলছো কেন বারবার বলছো তাহলে একটা জিনিস পরিষ্কার তোমরা বেইমান তখন হ্যাক্টর মুন্ড বলছে আরে তোদের পুরো খানদানটা তো বেইমান তোদের পুরো খানদানই তো বেইমান তোর শ্বশুর কি করেছে তোর শ্বশুর কি করেছে বাংলার নবাব সিরাজদোল্লাকে হত্যা করিয়েছে আমাদের হাত দিয়ে ক্লিয়ার তো শ্বশুর কে আমরা বসিয়েছি বাংলার নবাবের চেয়ারে তো শ্বশুর কি করলো আমাদের সাথে বেইমানি করেছে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আমাদের সঙ্গে এনেছে তো শুধু আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে তুই কি করছিস তুইও তো বাংলার সিংহাসন দখল করার জন্য তো শ্বশুরকে প্ল্যান করে সরালি তা তোদের পুরো খানদানটাই বেইমান রে ভাই আমাদের একা বেইমান বলিস না ক্লিয়ার মীর কাসিম সেদিন রিয়েলাইজ করলো এই ব্রিটিশ ভালো মানুষ না এই ব্রিটিশ ভালো মানুষ না এই ব্রিটিশ অত্যাচারী ব্রিটিশ এই ব্রিটিশ এই ব্রিটিশের রক্তে বেইমানি আছে তাই মীর কাসিম পরিষ্কারভাবে ঠিক করলো যে আমি যদি বাংলায় থাকি তাহলে সমস্যা আমি যদি বাংলায় থাকি তাহলে সমস্যা তাহলে এক কাজ করো বাংলা থেকে আমি এবার চলে যাব ক্লিয়ার বাংলা থেকে আমি এবার চলে যাব ক্লিয়ার বাংলা থেকে আমি চলে যাব বাংলায় আর থাকবো না বাংলায় আর থাকবো না বাংলা থাকলে তো তোরা আমার ওপর অত্যাচার করবি বাংলায় থাকলে তোরা আমার আপু অত্যাচার করবি তাই বাংলায় থাকবো না বাংলা না ওই বলে না না আছে বাঁস না আছে বাঁশুরি একটা ডায়লগ আছে না ওরকম টাইপের বাংলায় থাকলে তোরা আমার অত্যাচার করবি বাংলায় থাকবো না বাংলায় থাকবো না তাই মীর কাসিম ঠিক করলো এই সে তার বাংলার সে কি করলো বাংলা থেকে মীর কাসিম কি করলো এই বাংলা থেকে বেঙ্গল থেকে বেঙ্গল মুর্শিদাবাদের রাজধানী করেছিল আমাদের বাংলা আমাদের বাংলা এই মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী শিফট করলো মানে বেঙ্গল থেকে রাজধানী শিফট করলো কোথায় করলো বেঙ্গল থেকে ক্যাপিটাল কি করলো ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল কি করলো শিফট করলো ক্লিয়ার শিফট ক্যাপিটাল শিফট করলো কোথায় করলো মুঙ্গের মুঙ্গের মুঙ্গেরটা কোথায় মুঙ্গের হচ্ছে বিহারে অন্য কোথাও না মুঙ্গের হচ্ছে বিহারে বোঝা গেল মুঙ্গের হচ্ছে কোথায় মুঙ্গের হচ্ছে বিহারে কারণ আমি যদি এই বিহার থেকে বেঙ্গল থেকে এই মুঙ্গেরের দূরত্ব হচ্ছে বিহার থেকে এই বেঙ্গল দেশের দূরত্ব হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার কিলোমিটার ক্লিয়ার তাহলে আমি আমার রাজ্যে রাজধানী যদি বাংলা থেকে তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে করি তাহলে ব্রিটিশরা লাফালাফি ছাপাছাপি করতে আসবে না আমার রাজত্বের দিকে ইঙ্গিত করতে আসবে না তাহলে কাজ করো তাহলে এক কাজ করো আমরা এখান থেকে অনেক দূর চলে যাই আমরা এখান থেকে অনেক দূর চলে যাই তাহলে কেউ আর বদমাশি আমার সঙ্গে করতে পারবে না মীর কাসিম কি করলো বাংলার রাজধানী বাংলা থেকে ব্রিটিশদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাংলা থেকে মুর্শিদাবাদ থেকে চলে গেল মুঙ্গেরের রাজধানী ক্যাপিটাল শিফট করে নিল যখন মুর্শিদাবাদ থেকে ক্যাপিটাল বেঙ্গলে মানে মুর্শি মুঙ্গেরে শিফট করলো যা কিলোমিটার ছিল তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার ক্লিয়ার এবং যখনই শিফট করা হলো শিফট করার পর মাথা রাখার চেষ্টা করো বন্ধু শিফট করার পর 
রাজ্য রাজ্য শিফট করার পর মীর কাসিম একটা গেম খেলে দিল ব্রিটিশদের সাথে কি গেম যে বাংলায় রেভিনিউ বাংলায় ট্যাক্স হবে জিরো ক্লিয়ার বাংলায় ট্যাক্স হবে জিরো ক্লিয়ার কি হবে বাংলা ট্যাক্স হবে জিরো আজকের পর থেকে আজকের পর থেকে বাংলায় আর কেউ ট্যাক্স দেবে না কারণ ট্যাক্স দিলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রফিট করবে যুক্তি আছে লজিক আছে ট্যাক্স দিলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রফিট করবে লাভ করবে অতএব কেউ ট্যাক্স দেবে না হ্যাক্টর মুন্ডো বলছে বাবা এই তো বিশাল বেইমান এই তো বিশাল বেইমান বিশাল বেইমান এই তো যাবার চলে গেলেই যা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বিশাল বেইমান কারণ বিহারে কেন গেছিল মুঙ্গের কেন গেছিল কারণ বিহার তো সেই সময় বাংলার পাঠ ছিল বিহার তো সেই সময় বাংলার পাঠ ছিল সেই সময় বিহার গেছিল বাস্তব কথা বাস্তব পরিচিতি বিহার গেছিল তাই সে মুঙ্গের চলে গেল এবং মুঙ্গের গিয়ে কি করলো বাংলার রেভিনিউ জিরো ট্যাক্স জিরো যে আজকের পর থেকে যা দাম সেই দামে মানুষ নেবে পারফেক্ট দামে কেউ কোনো প্রকার ট্যাক্স দেবে না হ্যাক্টর মুন্ডো খেপে গেল কারণ রবার্ট ক্লাইভ যে এই মুহূর্তে নেই মীর কাসিম ভাবলো হ্যাক্টর মুন্ডো আর কি করবে আমার বিরুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ আর নেই আর এখান থেকেই লড়াই শুরু খেলা শুরু খেলা কি করে শুরু দেখে নাও খেলা কি করে শুরু দেখে নাও এখান থেকে খেলা শুরু খেলা শুরু কি লড়াই হচ্ছে এদিকে ব্রিটিশ মীর কাসিম এখানে দেখো মীর কাসিম ক্লিয়ার কাসিম ভার্সেস হ্যাক্টর মুন্ড হ্যাক্টর মুন্ড ক্লিয়ার হ্যাক্টর মুন্ড দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু ঠিক আছে এই সময় যখন মীর কাসিম দেখছে যে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে হ্যাক্টর মুন্ডো বলছে যে তুই অত দূরে গিয়ে আমাদের শেষ করা প্ল্যান করছিস তোর বিরুদ্ধে আমি লড়ব তোর বিরুদ্ধে আমি মাথায় নামব ঠিক আছে না তা লড়াই কি হবে লড়াই হবে বক্সারের যুদ্ধ সতেরোশো চৌষট্টি হ্যাক্টর মুন্ডো সে তার সৈন্য নিয়ে আসবে প্ল্যান করবে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেবে যে অমুক বাইশে অক্টোবর যুদ্ধ হবে বাইশে অক্টোবর যুদ্ধ হবে ঠিক সেই সময় করে এই মীর কাসিম এই মীর কাসিম ছুটে যাবে আমাদের রাজা সুজাউদুল্লাহর কাছে সুজাউদুল্লাহর কাছে ছুটে যাবে সুজাউদুল্লাহকে গিয়ে বলবে সুজা ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি আবাদ রাজ্যের রাজা সুজাউদুল্লাহ সুজাউদুল্লাহ গায়ে ছুটে যাবে বলবে সুজা ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি ব্রিটিশ সরকার আমার বিরুদ্ধে লড়াই নেমে গেছে ক্লিয়ার ব্রিটিশ সরকার আমার বিরুদ্ধে লড়াই নেমে গেছে আমরা এখন চাই একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে আন্দোলন করতে ক্লিয়ার একসাথে মিলিত হয়ে আন্দোলন করতে আমরা এখন চাই তা তুমি আমাদের হেল্প করো সুজাউদুল্লাহ বললো ঠিক আছে আমি আমাদের রাজা আমিও ব্রিটিশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আছি আমার রাজ্য কিন্তু মাঝে মধ্যে প্রজাদেরকে উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলছে তাহলে এক কাজ করো এক কাজ করো লড়াই করো লড়াই করো লড়াই করো আন্দোলন করো চলো মাঠান আমি সুজাদুল্লাহ বলল ঠিক আছে মীর কাসিম তোমার কাছে কত সৈন্য আছে মীর কাসিম বলছে আমার কাছে পঁচিশ হাজার সৈন্য আছে ক্লিয়ার পঁচিশ হাজার সৈন্য আছে সুজাদুল্লাহ বলছে আমার কাছে পনেরো হাজার সৈন্য আছে পনেরো হাজার সৈন্য আছে ক্লিয়ার পনেরো হাজার ক্লিয়ার আমার এই পনেরোশো হাজার তাহলে এখানে পঁচিশ আর পাঁচ তিরিশ তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার সৈন্য হয়ে গেল ঠিক সেই সময় এলাহাবাদের রাজা মুঘল সম্রাট ছিল শাহ আলম দ্বিতীয় ক্লিয়ার এলাহাবাদের রাজা মুঘল সম্রাট ছিল শাহ আলম দ্বিতীয় এই শাহ আলম দ্বিতীয় বলছে কাজ করো এক কাজ করো কি কাজ কাজটা হচ্ছে আমিও তোমাদের সাথে আছি বন্ধু আমাকেও আলাদা করে দিও না আমিও তোমাদের সাথে আছি আমাকে আলাদা করে দিও না আমাকে আলাদা করে দিও না আমাকেও সাথে নাও আমার কাছে দশ হাজার সৈন্য আছে সিরাজদুর মীর যা মীর কাছে দেখছি ওরে বাবা তাহলে আমরা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর এইদিকে হ্যাক্টর মুন্ড ব্রিটিশ আর্মি হচ্ছে তিন হাজার আমাদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর এদিকে হ্যাক্টর মুন্ড ব্রিটিশ সৈন্য হচ্ছে তিন হাজার লড়াই হবে খেলা হবে তাহলে জয় তো আমাদের নিশ্চিত জয় তো আমাদের নিশ্চিত তাই না জয় তো আমাদের নিশ্চিত তাহলে আমরা জয় করে নেব 
মীর কাসিম বিশাল খুশি কিন্তু মীর কাসিম জানে না যে তার কাছে ছুরি তারহাল বল্লম রয়েছে আর ব্রিটিশদের কাছে বোমা আছে বোমা একটা বোমা মারবে পাঁচশো জন ফিনিশ একটা বোমা মারবে হাজার জন ফিনিশ তাই না এটা মীর কাসিম বুঝতে পারেনি এই ছকটা মীর কাসিম এই ছকটা বুঝতে পারেনি মীর কাসিম খুশি যাচ্ছে আর এই দিকে হ্যাক্টর মুন্ড সে তার সৈন্য নিয়ে চলে এলো বক্সারের মাঠে আর মীর কাসিম পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে চলে এলো বক্সারের মাঠে দুই জলই সৈন্য নিয়ে চলে এলো মাথা রাখার চেষ্টা করবে বন্ধু বক্সারে যুদ্ধ বক্সারে যুদ্ধ তিন ঘন্টা যুদ্ধ ছিল তিন ঘন্টা যুদ্ধ ছিল থ্রি আওয়ার্স যুদ্ধ তিন ঘন্টা যুদ্ধ ছিল বক্সারে যুদ্ধ কত ঘন্টা যুদ্ধ তিন ঘন্টা যুদ্ধ তিন ঘন্টা বেশি যুদ্ধ হয়নি বক্সার যুদ্ধ তাহলে বক্সার যুদ্ধ কত ঘন্টা যুদ্ধ তিন ঘন্টা যুদ্ধ তিন ঘন্টা যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল দুপুর দুটো থেকে টু পি এম টু ফাইভ পি এম ক্লিয়ার দুটো থেকে তিনটে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা যুদ্ধ দুটোর সময় শুরু হয়েছিল তিনটের সময় পাঁচটার সময় শেষ হয়ে গেছিল এই বক্সারের যুদ্ধ যখন বক্সারের যুদ্ধ চলছিল সবার প্রথম যুদ্ধের ময়দান থেকে সবার প্রথম যুদ্ধের ময়দান থেকে এই মীর কাসিম পালিয়ে যায় যুদ্ধ ময়দান থেকে মীর কাসিম পালিয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে বিপদে ফেলে বুঝো পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে বিপদে ফেলে এই মীর কাসিম যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় ক্লিয়ার মীর কাসিম যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় এর পরে ঘটনায় বলছি কেমন লাগছে ক্লাস কেমন লাগছে ক্লাস তোমাদের কেমন লাগছে কেমন লাগছে ক্লাস ক্লাস কেমন লাগছে বলো ক্লাস কেমন লাগছে বুঝতে পারছো ইন্টারেস্ট পাচ্ছ ক্লাস কেমন লাগছে ভালো লাগছে হ্যাঁ আউটস্ট্যান্ডিং অমল থ্যাংক ইউ সো মাচ গৌরব দারুণ থ্যাংক ইউ রাজকুমার এক্সেলেন্স স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ লিলুফা দারুণ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইশাক ভালো স্যার থ্যাংক ইউ আনকান দারুণ থ্যাংক ইউ হ্যাংলা থ্যাংক ইউ সো মাচ ডোন্ট নো হু আই হ্যাভ জোস পুরো থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইক হবে ক্লাস লাইক হচ্ছে লাইক শেয়ার করছো ক্লাস লাইক শেয়ার করছো হ্যাঁ হালিমা খাত হালিম খান হালিম বহুদিন পর ইয়াস গৌরব মালিক ভালো স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ লিলুফা থ্যাংক ইউ সো মাচ ক্লিয়ার আরে পড়াশোনা করলে হবে না পড়াশোনা করার ছক আমাকে জানতে হবে গল ছক জানতে হবে পড়াশোনার ট্যাক্টিস জানতে হবে যাতে আমি সারা জীবন মনে রাখি দারুণ লাগছে বলছো গল্পের দেশে ঝাকাস থ্যাংক ইউ অমল বলছে স্যার জিও স্যার এইভাবে ক্লাস দরকার থ্যাংক ইউ সব তবে সবাই সহজে বুঝতে পারবে মাথায় ঢুকবে একদম আরে সামনে বালা যে ভালো করে বোঝায় না মাথা রাখবে সামনে বালা যে ভালো করে বোঝায় না যে কোনো জিনিস বুঝে যাবে আমাদের দেখো আমাদের কাছে অঙ্ক কঠিন মনে হয় না অঙ্ক ইংরেজি কঠিন মনে হয় না হ্যাঁ ঠিক আছে আরে ইতিহাসও কঠিন তুমি যখন জন্ম থেকে জন্ম মানে পড়াশোনা শুরু করেছিলে তোমার কাছে ইতিহাসও যা ছিল জিওগ্রাফিও তাই ছিল ম্যাথও যা ইংলিশও তাই ক্লিয়ার এবার মনে রেখো এবার মনে রেখো সামনে বালা যদি ভালো করে তোমাকে বোঝায় না যে কোনো জিনিস সহজ মনে হবে যে কোনো জিনিস সহজ দোষটা তোমার না দোষটা হচ্ছে টিচারে তোমার না আমি যদি কঠিনভাবে বোঝাই তোমরা বলো আচ্ছা আচ্ছা চলছে চলছে ঠিক আছে ক্লাসটা লাইক করো দাও তাড়াতাড়ি ঝাঁকা ঝাঁক লাইক করো লাইক করো কমেন্ট করো লিলুফা লাইক করে দিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রভাত অ্যামেজিং থ্যাংক ইউ সো মাচ কল্যাণ বিউটিফুল থ্যাংক ইউ সো মাচ হাজতুল্লাহ শেখ ফটাফাটি থ্যাংক ইউ লাজুর থ্যাংক ইউ সো মাচ আদিনাথ বহুদিন পর গুড মর্নিং হাদিনাথ চলো শুরু হবে চলো আবার খেলা শুরু তাহলে এই পলাশি যুদ্ধ হয়েছিল তিন ঘন্টা যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রথমেই পালিয়ে গেছিল কে মীর জাফর এই সরি মীর কাসিম সে বেড়া এই দুজনকে হেনে এদিকে বিপদে ফেলে পালিয়ে গেল তো এই সুজাউদুল্লাহ বলছে সুজাউদুল্লাহ বলছে এবং সাহা আলম দ্বিতীয় বলছে তাহলে আমরা করব কি আমরা তাহলে বিপদে পড়ে গেলাম এই মীর কাসিম আমাদেরকে ডাকলো এই মীর কাসিম আমাদের ডাকলো আমাদের ডেকে এখন নিজে ফেলে ফেলে পালালো ও মাই গড সর্বনাশ কাণ্ড হয়ে গেল এটা মহাবিপদ 
এটা হলে মহাবিপদ কি করব আমরা কি করব আমরা বলো কি করব চারিদিকে টেনশন বাধ্য হয়ে বাধ্য হয়ে হেক্টর মুন্ড্র কাছে এই সুজাউদুল্লাহ আর সাহা আলম দ্বিতীয় এরা সারেন্ডার করলো বাধ্য হয়ে সারেন্ডার করলো ক্লিয়ার বাধ্য হয়ে সারেন্ডার করলো এই সুজাউদুল্লাহ ও সাহা আলম দুজন বাধ্য হয়ে সারেন্ডার করলো বাধ্য হয়ে বাধ্য হয়ে সারেন্ডার করছে সারেন্ডার করে দিল একটা মুন্ড্র গেছে যুদ্ধ তিন ঘন্টায় যুদ্ধ শেষ এরপর যে জিনিসটা হয়েছিল তা ভয়ঙ্কর পরিণতি এরপর যে জিনিসটা হয়েছিল সেটা ছিল ভয়ঙ্কর পরিণতি রেজাল্ট অফ বক্সার কি বেরিয়ে এলো একটা জিনিস বেরিয়ে এলো কি এই যে মীর কাসিম সুজাউদুল্লাহ সাহা আলম দ্বিতীয় ঠিক আছে না এরা কি করলো নিজেদের সম্পত্তি হারিয়ে ফেললো এরা নিজেদের সম্পত্তি হারিয়ে ফেললো মীর কাসিমকে সরি ইয়ে কি বলে সুজাউদুল্লাহ আর সাহা আলম দ্বিতীয় বলছে তুমি মীর কাসিম তুমি আমাদের যুদ্ধের জন্য ডেকে আনলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি চাইনি তুমি ডেকে পাঠিয়েছিল আমাদেরকে আচ্ছা তুমি হওয়া মার্কেট থেকে হওয়া কিন্তু মীর কাসিম কোথায় গেছিল আদৌ কি মারা গেছিল না কিন্তু সৈন্যরা দেখেছিল মীর কাসিম ঘোড়া নিয়ে ছুটে পালিয়েছিল পালিয়ে গেছে মীর কাসিম এর পর কোথায় চলে যায় কেউ জানে না মীর কাসিম এর পর কোথায় চলে যায় কেউ জানে না কেউ বুঝতে পারে না কেউ বুঝতে পারে না যে কোথায় চলে গেছে কোথায় চলে গেছে মীর কাসিম কেউ জানে না ক্লিয়ার এবার এই হ্যাক্টর মুন্ড্র এদের দুজনকে স্যান্ডার করে লক আপে বন্দি করে দিল হাতে লক আপ পুড়িয়ে দিল চলো বন্দি যাও হাতে লক আপ পুড়িয়ে দিল এই দুজনকে চলো বন্দি জেলে চলো জেলে চলো এখন বন্দি করে জেলে চলে গেল আর এই হ্যাক্টর মুন্ড্র এই থেকে বন্দি করার পর দু মাস পর দু মাস পর ইংল্যান্ড থেকে এলো কে রবার্ট ক্লাইফ রবার্ট ক্লাইফ তাহলে মাথায় রাখার চেষ্টা করবে বক্সারের যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইফ ছিল না ক্লিয়ার বক্সারের যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইফ ছিল না বক্সারের যুদ্ধে কে ছিল বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল রবার্ট ক্লাইফের চিফ কমান্ডো রবার্ট ক্লাইফের চিফ কমান্ডো হ্যাক্টর মুন্ড্র ভার্সেস মীর কাসিম সুজাউদুল্লাহ আবাদের রাজা ছিল ও সাহা আলম টু এলাহাবাদে মুঘল সম্রাট ছিল এদের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল ক্লিয়ার এবার মাথা রাখার চেষ্টা করবে এবার ইংলিশ তার গ্রেট পাওয়ার তৈরি করছে এবার ইংলিশরা গ্রেট পাওয়ার ভারতবর্ষ এবার তৈরি করতে চলেছে বিশাল বড় একটা পাওয়ার তৈরি করতে চলেছে ইংরেজরা কি পাওয়ার যে আমরা এবার একটা জায়গা শুধুমাত্র পলাশি পেয়েছিলাম ক্লিয়ার শুধুমাত্র পলাশি পেয়েছিলাম এরপর এরপর আরও দুটো জায়গা পেলাম এলাহাবাদ পেলাম মানে যেখানে রাজা ছিল সাহা আলম দ্বিতীয় আর একটা পেলাম আবাদ আবাদ ক্লিয়ার এই দুটো জায়গা পেয়ে গেলাম তাহলে বিশাল খুশি হ্যাক্টর মুন্ড্র বিশাল খুশি রবার্ট ক্লাইভ এই খুশিতে ইংল্যান্ড থেকে ভারত চলে এলো এবং হ্যাক্টর মুন্ড্রকে ঠিক আছে বলা হয়ে থাকে তিপ্পান্ন লক্ষ টাকার এই হ্যাক্টর মুন্ড্রকে ক্লিয়ার তিপ্পান্ন লক্ষ টাকার একটা চেক পেমেন্ট করেছিল তিপ্পান্ন লাখ টাকার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হ্যাক্টর মুন্ড্রকে তিপ্পান্ন লক্ষ টাকার একটা চেক পেমেন্ট করেছিল ক্লিয়ার বন্ধু বোঝা গেল কত টাকা চেক পেমেন্ট করেছিল তিপ্পান্ন লক্ষ টাকার চেক পেমেন্ট করেছিল যখন তিপ্পান্ন লক্ষ টাকার চেক পেমেন্ট হলো হ্যালো হ্যাক্টর মুন্ড্র খুশি এর পরিণতি কি হলো এর পরিণতি হয়ে গেল কি এর পরিণতি আউটকাম কি দেখতে পাবো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মীর কাসিম মাথা রাখার চেষ্টা করবে বন্ধু মীর কাসিম সুজাউদুল্লাহ ক্লিয়ার মীর কাসিম সুজাউদুল্লাহ এবং মাথা রাখার চেষ্টা করবে এই দুটো রাজত্ব কিন্তু পেয়ে গেল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং সাথে সাথে এলাহাবাদ এলাহাবাদ সাহা আলম টু ঠিক আছে না সাহা আলম টু এটাও কিন্তু পেয়ে গেল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাহলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সব কিছু পেয়ে গেল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাহলে সব কিছু পেয়ে গেল কোনো কিছু আর বাকি রাখলো না সব কিছু না চাইতেই পেয়ে গেল ওরা তো চাইনি এই জিনিসগুলো ওরা তো চাইনি না চাইতে জিনিসগুলো পেয়ে গেল এবার খুশির খবর কোন জায়গায় বন্ধু এবার খুশির খবর হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করো এলাহাবাদ সন্ধি এলাহাবাদ সন্ধি ক্লিয়ার এলাহাবাদ সন্ধি হ্যাক্টর মুন্ড্র এলাহাবাদ যখন রব সুজাউদুল্লাহ ও সুজাউদুল্লাহ মাথা রাখার চেষ্টা করবে হ্যাক্টর মুন্ড্র যখন সুজাউদুল্লাহ আর একে কি বলে সাহা আলম দ্বিতীয়কে যখন বন্দি করলো রবার্ট ক্লাইফ এলো রবার্ট ক্লাইফ এসে এলাহাবাদে নেমেছিল এবং এলাহাবাদে নামার পর হ্যাক্টর মুন্ড্রকে অর্ডার করলো হ্যাক্টর মুন্ড্র এক কাজ করো 
এক কাজ করো তুমি না একটা ওই দুজনকে ডাকো ওই সুজাউদুল্লাহ আর কাকে কাকে রাখবে সুজাউদুল্লাহ আর কাকে রাখবে সুজাউদুল্লাহকে ডাকো আর সাথে সাথে আর সাথে সাথে রে আমাদের রাজা সাহা আরাম দ্বিতীয়কে ডাকো কে দেখে বেড়াচ্ছে যে এবং দুজন দুজন প্রতিপক্ষকে যখন সামনা সামনি হ্যাঁ এখানে একজনকে ডাকা হলো এখানে একজনকে ডাকা হলো আর সামনে বসে যে রবার্ট ক্লাইভ এই যে তিনজন মিলে একটা সন্ধি হলো সেই সন্ধির নাম ট্রিটি অফ এলাহাবাদ ট্রিটি অফ এলাহাবাদ কাদের মধ্যে হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভের সাথে সুজাউদুল্লাহ ও সাহা আলম টু ক্লিয়ার এখানে লেখা নেই সাহা আলম আলম টু ক্লিয়ার সাহারাম টু এই যে লেখা আছে এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে এদের মধ্যে কিন্তু শুরু হয়ে গেল লড়াই এদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা ঠিক না এবার ছিনাছিনি চলবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এলাহাবাদের সন্ধিটা কি বলে দিন ইয়েস বন্ধু এই ক্লাসে আমি আবার এলাহাবাদের সন্ধিটা বোঝাবো এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার হলে লাইক শেয়ার হবে কি লাইক শেয়ার করো ক্লিয়ার হলে লাইক শেয়ার করো হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে ভীষণ ইন্টারেস্টিং জায়গা না ভীষণ ইন্টারেস্টিং জায়গা না ভীষণ ইন্টারেস্টিং জায়গা না এলাহাবাদের সন্ধি বন্ধু এলাহাবাদের সন্ধি এবার এলাহাবাদের সন্ধি হবে জলটা খেয়ে নি এলাহাবাদের সন্ধি এলাহাবাদের সন্ধি কি হয়েছিল এলাহাবাদের সন্ধি কি হয়েছিল দেখো এলাহাবাদের সন্ধি হয় রবার্ট ক্লাইভ ক্লিয়ার রবার্ট ক্লাইভ এ প্রথম সন্ধি হয়েছিল এলাহাবাদের সন্ধি একসাথে হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভের সাথে এ সুজাউদুল্লাহ ক্লিয়ার এ সুজাউদুল্লাহ এ সুজাউদুল্লাহর সাথে রবার্ট ক্লাইভে এলাহাবাদের সন্ধি হচ্ছে ক্লিয়ার সুজাউদুল্লাহকে বলে রবার্ট ক্লাইভ এক কাজ করো বক্সারের যুদ্ধে বক্সার যুদ্ধ যে বিহারে যেটা বক্সার যুদ্ধ হলো এই বক্সারের যুদ্ধ করতে গিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচা হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ কত টাকা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচা হয়েছে সেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তুমি আমাকে ফেরত দাও কত লাখ ফিফটি ল্যাখ ফিফটি ল্যাখ স্যার ফিফটি ল্যাখ ফেরত দাও সুজাউদুল্লাহ বলছে ঠিক আছে বস আমি যেহেতু যুদ্ধে হেরে গেছি আমি নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছি মীর কাশিমের সঙ্গে হেল্প করতে গিয়ে অতএব আমি তোমাকে দিতে বাধ্য বলছে শোনো শোনো আর একটা কথা শোনো সুজা ভাই চলে যেও না তারা কি তোমাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাইলাম তুমি তারা আমি তোমার যা আওয়াজ ফিরিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার আওয়াজ তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি আওয়াজ রাজ্য রাজা ছিল সুজাউদুল্লাহ আওয়াজ ফিরিয়ে দিচ্ছি তুমি এলাহাবাদ আমাকে দিয়ে দাও ও বাবা গেম তো আরো আলাদা গেম ব্রিটিশ গেম বলে না ব্রিটিশ চাল কঠিন চাল বলছে তুমি আওয়াজ আমাকে দিয়ে দাও ठीक है আর শোনো না তাড়াহুড়ো কেন আছে চলে কেন যাচ্ছে শোনো তোমাকে তো দিলাম তোমার রাজ্য তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম তোমার রাজ্যে তো আমি রাজ্য করতে রাজ্য তো করতে আসিনি আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসছি তুমি এই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বক্সারের যুদ্ধে ক্ষতি হয়েছে সেটা ফেরত দিয়ে দাও আর কি ফেরত দেবে আর একটা জিনিস ফেরত দেবে যে আওয়াজ তুমি তুমি আওয়াজের রাজা ছিলে আওয়াজ তোমাকে ফেরত দিলাম আমার দরকার নেই আমার দরকার নেই আওয়াজ নেওয়ার ঠিক আছে আমার দরকার এলাহাবাদ এলাহাবাদ দেওয়ানি আছে ওখানে ট্যাক্স আছে ওখানে রেভিনিউ আছে ওখানে ক্লিয়ার আমার দরকার এলাহাবাদ এক কাজ করো এক কাজ করো তুমি তোমার রাজ্যে সিকিউরিটি গার্ড রাখো তুমি তোমার রাজ্যে সিকিউরিটি গার্ড রাখো মানে যদি কোনো পাশের রাজ্যে রাজা তোমাকে আক্রমণ করতে আসে তাহলে তোমাকে সৈন্য দিয়ে বাঁচাবে তোমাকে সৈন্য দিয়ে বাঁচাবে তাহলে সৈন্য দিয়ে বাঁচাবে কে আমার সৈন্য কার আমার কাছে বোম আছে বারুদ আছে কামান আছে গুলি আছে তোমাকে কেউ হারাতে পারবে না বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ সুজা দরকার বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব অসুবিধা নেই হ্যাঁ ভালো জিনিস আমি বহু দিন রাজত্ব করব বলছে ও ভাই সিকিউরিটি যে নেবে আমার কাছ থেকে তা সিকিউরিটি মাসে স্যালারি দেবে না 
সিকিউরিটি স্যালারির জন্য প্রতি মাসে ব্রিটিশ ফান্ডে পনেরো লক্ষ টাকা দেবে কত টাকা পনেরো লক্ষ টাকা কত টাকা দেবে তুমি পনেরো লক্ষ টাকা দেবে বোঝা গেল গেম গেম বুঝতে পারছ কোন লড়াইয়ের মধ্যে যাচ্ছে এই চুক্তিটা হলো সুজাউদুল্লাহ কাছে বোঝা গেল এই চুক্তিটা হলো সুজাউদুল্লাহ কাছে কেমন লাগছে লাইক শেয়ার হচ্ছে দেখা গেল বোঝা গেল এবার প্রশ্ন হয় কার কাছে এবার প্রশ্ন মাথা রাখার চেষ্টা করো এবার প্রশ্ন বা এবার লড়াই শুরু হয় কার মধ্যে এবার লড়াই শুরু হয় কাদের মধ্যে এই মানে মাথা রাখার চেষ্টা করবে দ্বিতীয় সন্ধি হবে এলাহাবাদ ট্রিটি হবে এবার বাংলার সাহা আলম দ্বিতীয় সাহা আলম দ্বিতীয় সঙ্গে সাহা আলম দ্বিতীয় কারণ সাহা আলম দ্বিতীয় সঙ্গে কি লড়াই হবে সাহা আলম দ্বিতীয়কে বলবে এক কাজ করো তুমি তো এলাহাবাদের রাজা হয়ে আছো তোমাকে আমি এলাহাবাদ এলাহাবাদ ঠিক আছে এলাহাবাদ দিচ্ছি প্লাস কারা বলে একটা রাজ্য দিচ্ছি কারা ক্লিয়ার কারা কারা বলে রাজ্য দিচ্ছি এলাহাবাদ প্লাস কারা দুটো রাজ্য আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে দুটো রাজ্য আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই কোনো অসুবিধা নেই তুমি বাংলা দিওয়ানি রাইটটা তুমি বাংলা দিওয়ানি মানে ট্যাক্স বাংলা বিহার উড়িষ্যা ক্লিয়ার বাংলা বিহার উড়িষ্যা দিওয়ানি রাইট দিওয়ানি রাইট মানে ট্যাক্সের রাইটকে বলা হয় ক্লিয়ার বাংলা বিহার উড়িষ্যা সেই রাইটটা তুমি আমাকে দাও বললে সবই তো তোমরা নিয়ে খালি আমাকে বাটি ধরিয়ে দিলে তো এটাই ছিল এলাহাবাদ সন্ধি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে এলাহাবাদ সন্ধি জায়গাটা বুঝতে পারলে এলাহাবাদ সন্ধি কি হয়েছিল কিন্তু এলাহাবাদ সন্ধিতে মীর কাসিম কিন্তু ছিল না ঠিক আছে এলাহাবাদ টি সতেরোশো পঁয়ষট্টিতে হয়েছিল এই কোম্পানির রাইট ক্লিয়ার বোঝা গেল জায়গাটা জায়গাটা বোঝা গেল চলো একটা কথা বলি আটাটু ফোর সেভেনে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে চাও ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা মাথা রাখার চেষ্টা করো ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ত্রিপুরার জন্য আমাদের একটা স্পেশাল ব্যাচ চলে এসেছে যার নাম হয় ত্রিশুল সেখানে তোমার ত্রিপুরা পিএসসি ফুড এসআই গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পরীক্ষা প্রিপারেশন তোমরা দিতে পারবে ক্লিয়ার প্রিপারেশন তোমরা নিতে পারবে এখান থেকে তোমাদের বলি সকল ছাত্রছাত্রীকে বলে থাকি ঠিক আছে যারা এই ত্রিশুর ব্যাচে অ্যাডমিশন নেবে আজকে ক্রিসমাসের জন্য ভালো অফার চলছে ভালো অফার বেস্ট অফার ডাবল ভ্যালিডিটি ঠিক আছে না এক বছরের কোর্স করো দু বছর ধরে দু বছর কোর্স করো চার বছর ধরে ক্লিয়ার আর ছ মাসের কোর্স করো এক বছর ধরে ফ্রি ক্রিসমাসের অফার চলছে আমার কোড নাম্বার ওয়াই টু এইট ফোর ক্লিয়ার মাথায় রাখো ওয়াই টু এইট ফোর কারণ ওয়াই টু এইট ফোরে পাবে হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট ত্রিপুরার প্রত্যেক সাবজেক্ট প্রত্যেকটা এক্সাম কভার হবে এই ত্রিশুল ব্যাচে ক্লিয়ার এবার মাথা রাখার চেষ্টা করো বন্ধু আটা টু ফোর সেভেনে আজকে ফ্ল্যাট কোর্সের ওপর চলছে ডাবল ভ্যালিডিটি ও টুয়েলভ পার্সেন্ট অফ ক্লিয়ার এটা তোমরা পাবে আমার কোড নাম্বার ওয়াই টু এইট ফোর এটা হচ্ছে আমার কোড নাম্বার এই কোড নাম্বার হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট তোমরা পেয়ে যাবে এছাড়া আমাদের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ডাব্লু বিসিএস এর জন্য পড়াশোনা করছো আজকে ডাবল ভ্যালিডিটি চলে এসছে ডাবল ভ্যালিডিটি ক্লিয়ার ভ্যালিডিটি ডাবল ভ্যালিডি চলে এসছে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ঠিক আছে ডাব্লু বিসিএস মহাপ্যাক নিতে যাও এটা একটা প্যাকেজের নাম যেমন অপারেশন করতে গেলে একটা প্যাকেজ লাগে সে প্যাকেজ ক্লিয়ার কেমন লাগছে ক্লাসটা একটু কমেন্ট করে জানাও ক্লিয়ার এটা হচ্ছে একটা প্যাকেজের নাম যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ডাব্লু বিসিএস দু হাজার বাইশে প্যাকেজ নিতে চাও কারণ ডাব্লু বিসিএস আটা টু সেভেন প্রতি বছর দশ থেকে বারোটা করে প্যাকেজ আনে এই সরি কোর্স আনে সেগুলো তোমরা সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবে ক্লিয়ার ফ্রি পেয়ে যাবে এই ব্যাচে তোমার কভার হবে ডাব্লু বিসিএস ডাব্লু বিসিএস প্রিলিমস প্লাস মেন্স প্লাস অপশনাল ঠিক আছে না প্লাস টেস্ট সিরিজ প্লাস ই বুক ঠিক আছে ই বুক সব কিছু কভার হয়ে যাবে বন্ধু সব কিছু কভার হয়ে যাবে এই ব্যাচটাতে অতএব সকলকে বলবো এটা নিয়ে নাও আজকে হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট চলছে আমার কোড নাম্বার ওয়াই টু এইট ফোর ক্লিয়ার মাথা রাখার চেষ্টা করবে ভালো লাগলে ক্লাস লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ক্লিয়ার একটা বিশেষ ঘোষণা আমি তোমাদের দিই আগামীকাল সকাল আটটা থেকে দুপুর এগারোটা পর্যন্ত তিন ঘন্টা ম্যারাথন ক্লাস থাকবে তোমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ঠিক আছে আগামীকাল ক্লিয়ার মাথা রাখার চেষ্টা করবে পুরো অ্যান্সার হিস্ট্রি শেষ সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই বাই টাটা